এই নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে এখনকার সংবাদে স্বাগত সকাল 9টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব আহমেদ এবং আমি জান্নাতুল ফেরদৌস রুবা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো আওয়ামী লীগ বিএনপি শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সত্যি মতভেদ কাটার কোনো আভাস মেলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব কমেছে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আলোচনা করেন নি আজরা জিয়া প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা কমানোর সহ 31 দফা দিল বিএনপি ফেরানো হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও শুনছেন প্রধান শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও যা থাকছে অব্যবস্থাপনার চূড়ান্তে হাতির ছিল নিরাপত্তা বেষ্ট নেই লোহার গ্রিল চুরি তদারকিতে কেউ নেই আফগানদের বিপক্ষে চাপমুক্ত পারফরম্যান্স চান সাকিব সিলেটে প্রথম টি টোয়েন্টি সন্ধ্যায় শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বড় দুই দলের পাশাপাশি এলাকায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশে মিলেছে স্বস্তি তবে মতভেদ কাটার কোনো আভাস মেলেনি বিএনপি বলছে তাদের সরকার পতন আন্দোলনে জনসমর্থন বেড়েছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগের দাবি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে বিএনপি এত বড় সমাবেশ করতে পারছে এছাড়া দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে বলেও তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে দশ ডিসেম্বরের পর রাজধানীতে আবারও বড় শোডাউন করলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নয়াপল্টন আর গুলিস্থান মাত্র দেড় কিলোমিটারের মধ্যে দুদলের এ সমাবেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সফরের মধ্যেই এ সমাবেশ যেন শক্তিমত্তা দেখানোর প্রতিযোগিতা তবে কোনো সহিংসতা বা নৈরাজ্য না হওয়ায় স্বস্তি নগরবাসীর নিকট অতীতে যাচ্ছিল ধারণার বাইরে আওয়ামী লীগের দাবি দলের নেতাকর্মীরা ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে পাশাপাশি নির্বাচন প্রশ্নে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্ট বার্তাও দিয়েছে এই অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনটি সংবিধানসম্মত ভাবেই হতে হবে তারা নির্বাচনটা শুধু না করা না নির্বাচনটাকে ভণ্ডুলও করতে চায় এবং দেশে এক ধরনের একটা অন্ধকার গড়ে পথ দিয়ে অন্য কোনো অপশক্তি পথ করে দিতে চায় এবং তাদের লেজুর ভিত্তি করে তারা ক্ষমতার হালোয়ারুটি ভাগ বাটনা করতে চায় বিএনপি নেতারা বলছেন বুধবারের এক দফা কর্মসূচির ঘোষণায় মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে জনগণ সরকারের পতন দেখতে মরিয়া বলেও দাবি তাদের জনগণ যেটা শুনতে চায় যে তারা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে কি করে পারবে এবং সেটা একমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের মাধ্যমে সম্ভব কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে এবং আমি মনে করি জনগণ আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য আন্দোলনের জন্য তারা তৈরি হয়ে গেছে তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংকট সমাধানে আশা দেখছেন না বিশ্লেষকরা তাদের আশঙ্কা নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে অহিংসার রাজনীতি আর নাও থাকতে পারে সরকারি দলও চাচ্ছে এটা অবাধ হোক এবং বিরোধী দলও চাচ্ছে এটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক এবং তাদের যদিও এই এই যে লক্ষ্যটি অর্জনের মাধ্যমগুলো ভিন্ন যে অস্ত্রগুলো তারা প্রয়োগ করছে তাদের মধ্যে সেই গর্তে কোনো সমঝোতা নেই তবে যদি সাংঘর্ষিক অবস্থান অব্যাহত থাকে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু সেটা সুষ্ঠু অনুষ্ঠান নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও করতে পারে এই বিশ্লেষকের মতে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রগুলো নির্বাচন প্রশ্নে যেসব তৎপরতা চালাচ্ছে তা কতটুকু ইতিবাচক হবে সেটি দেখার বিষয় ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব কমেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জিয়ার সঙ্গে নৈশভোজের পর ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন তাদের সঙ্গে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি তারা অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চেয়েছে দিনভর কর্মব্যস্ততার পর বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের গুলশানের বাসায় যান আজরা জিয়া এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পররাষ্ট্র সচিব সহ সাত সদস্যের একটি দল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা চলে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এ সময় নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলেও তিনি জানান নির্বাচনের সম্বন্ধে তারা যে কথাটা বারবার একই কথা যে আমরা কিন্তু 
আপনার সুস্থ অবাধ নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন চাই আর গতকাল আমাদের যে দুইটা র্যালি হয়েছে আওয়ামী লীগের আর বিএনপি এটা যে সুন্দরভাবে কোনো অসুবিধা হয় নাই ওটা তারা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে ভিসা নীতি ও র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন এই সফরে দুই দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান না হলেও দূরত্ব কমেছে কিছু ভুল বোঝাবুঝি তো নিশ্চয়ই আছে যদি ভুল বোঝাবুঝি না থাকতো তাহলে আপনার স্যাংশন ভিসা পলিসি ভিসা নীতি যাই বলেন যেটা তারা করেছে তা একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে আমার কথাটা হলো দ্যাট আমি যেটা ওনাদেরকে বলেছি যে তার আমরা একটা স্বাগত জানাই যে আপনারা এসছেন অ্যান্ড আমি বলছি বন্ধুদের মধ্যে সবসময় দুই বন্ধুর মধ্যে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি হইতেই পারে কিন্তু এই ভুল বোঝাবুঝিটাকে ঠিক করার পদ্ধতিটা হলো এনগেজমেন্ট এ সময় প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন এটি নিয়মিত সফর সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর অধীনে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে বলেও প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছে ঢাকা এই সফরটি শুধুমাত্র নির্বাচন বা নির্বাচনকালীন কোনো কিছু হবে কি না আমরা জানি যে অনেকেই অপেক্ষা করে আছেন যেন অ্যাবনর্মাল কিছু একটা ঘটবে কিন্তু আবারও পুনর্ব্যক্ত করি নির্বাচনের যে আইন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন হবে এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন আজরাজিয়া তার বৈঠক হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সেখানে তিনি বলেন নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যে ভূমিকা দরকার যুক্তরাষ্ট্র তা রাখবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যাশা করে বলে জানিয়েছেন সফররত মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরাজিয়া বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্ধায় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র সংলাপের পক্ষে তবে এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ প্রশ্নে দেশটির কোনো বক্তব্য নেই সফরের শেষ দিন পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দলটির নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া ঢাকার পক্ষে ছিলেন মাসুদ বিন মোমেন এতে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিবরাও অংশ নেন আলোচনায় গুরুত্ব পায় দু দেশের অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আগামীতে আরও জোরদার করার ওপর ওয়াশিংটন আসন্ন নির্বাচন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মানবাধিকারের ওপর গুরুত্ব দেয় অন্যদিকে ঢাকা আগ্রহ দেখায় র্যাবের ওপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয় শ্রম অধিকার সংস্কারে বাংলাদেশ গত এক দশকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি ও অগ্রসরের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে মানব পাচার প্রতিরোধ নাগরিক অধিকার ও আসন্ন নির্বাচন নিয়েও আমরা কথা বলেছি এছাড়া র্যাবের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে অবাধ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আশ্বস্ত করেছে বলে জানান আজরা জেয়া বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক মানবাধিকার নীতির একটি অংশ হচ্ছে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা করতে চায় এ সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা জানতে চাওয়া হয় আজরার কাছে উত্তরে জানান এ বিষয়ে তার দেশের কোনো বক্তব্য নেই নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ আমরা সংলাপের পক্ষে তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ প্রশ্নে এতে আমাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই এ সময় আজরাজিয়া বলেন নির্বাচনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সুশাসনের উপর নির্ভর করছে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ঢাকা সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সিলেটের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনভর জেলা প্রশাসক সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পুলিশ সুপার ও নির্বাচন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন তারা প্রতিনিধি দলটি জানায় বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন চলাকালে সিলেটে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবে একটি দল পর্যবেক্ষক দলের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চান তারা এ সময় তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা
আমাদের যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটি হবে সেখানে তাদের অবজারভার আসবেন তারা কিভাবে কাজ করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন মূলত তাদের চাওয়াটা আসলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যেটি আমরাও চাই এটি নির্বাচন কমিশনারের ম্যান্ডেট এটি যে একটা শান্তিপূর্ণ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্বাচন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকার কানাডিয়ান হাই কমিশনার লিলি নিকলস বৃহস্পতিবার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এই বৈঠক হয় সোয়া এক ঘন্টার এই বৈঠকে বিএনপি महासचिवের সাথে ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা উবাইদ বৈঠকের পর আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশের মানবাধিকার শ্রম আইন আইনের শাসন ও আগামী নির্বাচন নিয়ে আলাপ হয়েছে কানাডা জানতে চায় আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করতে করার জন্য কি করা দরকার তিনি বলেন বাংলাদেশে বর্তমানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ লেভেল প্লেইং ফিল্ড ও বাক স্বাধীনতা নেই এখানে কোনো নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হওয়ার সুযোগ নেই এমনটাই তারা কানাডার হাই কমিশনার লিলি নিকলসকে জানিয়েছেন আগামী নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণকারী হচ্ছে কিনা এই কনসার্নটা আছে এবং জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের সংসদ সরকার নির্বাচন করতে পারবে কিনা এবং মানব অধিকার ইস্যু সহ শ্রম আইন ইত্যাদি নিয়ে তাদের একটা বড় কনসার্ন আছে এবং এই বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে চায় বিএনপি এই পদের মেয়াদ টানা দুইয়ের বেশি রাখার পক্ষে নয় তারা আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে আলোচনার পর দলটি দিয়েছে একত্রিশ দফার যৌথ রূপরেখা বৃহস্পতিবার গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এই একত্রিশ দফা তুলে ধরেন এতে নির্বাচনে জিতলে জাতীয় সরকার গঠন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরানো রাজনৈতিক বিরোধ মেটাতে কমিশন গঠনের কথাও বলা হয়েছে এছাড়া সরকার পরিচালনা নির্বাচন ছাড়াও বিচার ব্যবস্থা প্রশাসনিক সংস্কার এবং কৃষক ও শ্রমজীবীদের নিয়ে বিশেষ উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি রয়েছে বলেছেন মন্ত্রিসভায় ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আরোপ করা হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা দায়িত্ব কর্তব্যের সুসমন্বয় করা হয় পাঁচ পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার সংক্রান্ত চুয়ান্ন ধারা ও রিমান্ড সংক্রান্ত একশো সাতষট্টি ধারা সংশোধনের বিষয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত করেনি আপিল বিভাগ বৃহস্পতিবার সকালে ওই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের রিভিউ আবেদন গ্রহণ করে আপিল শুনানি করতে অনুমতি দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগের রায় স্থগিত না হয় রিভিউ শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করলে তার নিকটাত্মীয় বা আইনজীবীকে জানানো সহ হাইকোর্টের দেয়া বেশ কয়েকটি নির্দেশনা মেনে চলতে হবে পুলিশকে তবে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেছেন আপিল শুনানি না হওয়া পর্যন্ত রায়ের কার্যকারিতা থাকে না উনিশশো সালে কলেজ ছাত্র রুবেল চুয়ান্ন ধারায় গ্রেফতারের পর ডিবি কার্যালয়ে মারা যান ওই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট হাইকোর্টে রিট করে ওই রিটে দুই হাজার তিন সালে ফৌজদারি কার্যবিধির চুয়ান্ন ও একশো সাতষট্টি ধারা সংশোধনের সুপারিশ সহ কয়েক দফা নির্দেশনা পালনের নির্দেশ দিয়ে রায় দেয় উচ্চ আদালত যিনি এরেস্টি তার সাইন নিতে হবে এটা আমাদের আইনে নাই অথবা বারো ঘন্টার ভিতরে একটা মেমোরেন্ডাম রেডি করতে হবে সেটা আমাদের আইনের মধ্যে নাই এই বিষয়গুলো আমরা আদালতে তুলে ধরার পরে দুই পক্ষকে শুনানি করে আদালত আমাদেরকে আপিলের অনুমতি দিয়েছে আমরা চাইছি নাকি ব্যালান্স টাইপের কোনো কিছু করতে যেটাতে পুলিশের ক্ষমতা খর্ব হবে না এবং তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে অন্যদিকে আমরা বলছি যে পুলিশের স্বাধীনতা কোথাও খর্বই করা হয়নি বরং उपरिचालक नुरुल हुदार नेतृत्व तीन सदस्य दल पर मंत्रणालय आवेदन पाठाय संस्थाट तदंत विभाग के कमिशनार जहरुल हक বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এম এল এ আর পাঠানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আব্দুস সোভান গোলাপ কিংবা তার পরিবারের কোনো সদস্যের আর্থিক লেনদেনের তথ্য রয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠিও দেয়া হয়েছে 
দুদকের অভিযোগ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে মোট 9টি সম্পত্তির মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে 12ই মার্চ হাইকোর্টের আদেশে গোলাপের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক মারমি আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল সেই মোতাবেক আমরা তিন সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটি করে দিয়েছি সেই কমিটি অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং তাদের ব্যাপারে বিদেশে কি আছে না আছে এমআরএ এর ব্যবস্থা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে তদন্ত যতটুকু অগ্রগতি হবে তখন আমরা আপনাদের জানাবো আমরা এখন আমরা আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই আমরা অনুসন্ধান শুরু করেছি ঘুষের অভিযোগে সহকারী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান ও উপসহকারী পরিচালক সুদীপ কুমার চৌধুরীকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এরই মধ্যে তাদেরকে কর্মস্থল যশোর ও কুড়িগ্রাম থেকে সরিয়ে প্রধান কার্যালয়ে ফেরত আনা হয়েছে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে এতে দেখা যায় অভিযোগ থেকে অব্যাহতির কথা বলে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছে দুদকের পাবনা জেলার সহকারী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান এদিকে নয় এপ্রিল উপসহকারী পরিচালক সুদীপ কুমার চৌধুরীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে ঘুষের অভিযোগ তোলেন এক পুলিশ কর্মকর্তার বোন এসব ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর অভিযুক্তদের কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে কমিশন পাশাপাশি সহকারী পরিচালক মুস্তাফিজ ও সহকারী পরিচালক সুদীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন যারা এই যে টাকা লেনদেন করেছে অন্যান্য ভিডিও পাওয়া গেছে ওদেরকে সাসপেনশন করা তারপর অথবা সাসপেন্ড করে অলরেডি ডিপার্টমেন্টে প্রসিডিং করার এসব ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলতেছে শুধু এ দুই কর্মকর্তা নন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সব কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এ বছর দুদকের কমপক্ষে সাত কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ ওঠে বা ঘুষ সহ হাতে নাতে ধরা পড়েন রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চরম অব্যবস্থাপনায় নাকাল রাজধানীর হাতির ঝিল নিয়মিত চুরি হচ্ছে ফুট ওভার ব্রিজের নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন উপকরণ লোহার গ্রিল পুরো প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও নজরদারিতে অফিসে একজন কেয়ারটেকার ছাড়া বসেন না কোনো কর্মকর্তা হাতির ঝিলে তেজগাঁয়ের সাথে মহানগর অংশ যুক্ত করেছে এই ফুট ওভার ব্রিজ সিঁড়ি ধরে উপরে উঠলে আঁতকে উঠতে হয় সেতুর বাম পাশে লোহার নিরাপত্তা বেষ্টনী নেই চুরি হয়ে গেছে বছর খানেক আগে যা আজও সংস্কার হয়নি এরপরও ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন এলাকাবাসী চুরি হয়েছে ভাসমান সেতুর সামনে লোহার গ্রিল ও নেট প্রকল্প এলাকা জুড়ে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে এগারোটি স্পেশাল সোরেজ ডাইভার্সন স্ট্রাকচার বা এস এস ডি এস এস এরই মধ্যে ব্লক হয়ে গেছে আর পুলিশ প্লাজার পেছনের অংশের ফুটপাথ ধসে ঘটতে পারে বড় বিপর্যয় এসব নজরদারিতে নিকেতন অংশে হাতের ঝিল ব্যবস্থাপনায় একটি অফিসও রয়েছে অথচ সেখানে কোনো কর্মকর্তা বসেন না গত বছর জুলাইয়ে হাতের ঝিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজুকের কাছে হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী এরপর দিনে দুই শিফটে একশো জন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ দেয়া হয় ব্যবস্থাপনার খরচ মেটানো হতো চক্রাকার বাস ওয়াটার বোর্ড রেস্তোরাঁ ইজারা ও ভাড়া থেকে অথচ অবহেলায় প্রকল্প এলাকায় দেখা দিয়েছে নানা দুর্গতি সরকারের অনেক টাকায় আদরে ভালোবাসায় প্রকৃত রাজনৈতিক ইচ্ছায় তৈরি করা নৌ সার্ভিস বিভিন্ন দোকান দিয়ে অনেক অবৈধ রেস্টুরেন্ট দিয়ে সেই সমস্ত কার্যক্রমের পরেও এই অবহেলা এবং অবহেলার কারণে এই অযত্ন অবহেলার পরিণতিতে এই ধ্বংস সাধন কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না তবে রাজুক কর্তৃপক্ষ বলছে হাতির ছেলে সংস্কারের কাজ শুরু হবে দ্রুত বাড়ানো হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরাপত্তার জন্য লোক নিয়োজিত আছে আর নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি আছে বলে আমার মনে হয় না আজকেও কিছু সিদ্ধান্ত দিয়েছি এগুলো রিপেয়ার হয়ে যাবে অল্প কয়েকদিনের ভিতর এক হাজার নয়শো একাত্তর কোটি টাকায় হাতির ঝিল প্রকল্পটি তিনশো দুই একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় দু হাজার তেরো সালে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার মোট ডেঙ্গু রোগীর অন্তত তিরিশ ভাগই বাষট্টি জেলার রয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলেরও জটিলতা বাড়ায় চিকিৎসা নিতে তারা ঢাকামুখী 
গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে এডিস এলবো পিকটাস মশার মধ্যে মাধ্যমে ধারণা কীটতত্ত্ববিদদের এই মশার বিস্তৃতি বাড়লে গ্রামাঞ্চলে আক্রান্ত ও মৃত্যু ঝুঁকি বাড়বে বলে শঙ্কা করছেন তারা মিজানুর রহমান ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এসেছেন ফেনীর পশুরাম থেকে জটিলতা বাড়ায় চিকিৎসা নিচ্ছেন রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালে এরা কালকে জন কদ আর মানে কমে গেছে তখন কইছে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাচ্ছেন এবার আন্ডা তো মুগদে আনছি স্যার সরকারি হিসেবে মোট ডেঙ্গু রোগী সংখ্যা ছাড়িয়েছে 17000 এর মধ্যে প্রায় 5500 ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম বরিশালে প্রাদুর্ভাব বেশি থাকলেও 62 জেলাতে পাওয়া গেছে ডেঙ্গু রোগী এসব জায়গায় এরি মধ্যে মারা গেছেন 19 জন জটিলতা নিয়ে অনেকেই রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে আসছেন চিকিৎসা নিতে প্রায় 5% মতো ঢাকার বাইরে রোগী ভর্তি আছে যেমন কি মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা হবিগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া আশেপাশের সমস্ত জেলা থেকে আমার এখানে রোগী ভর্তি আছে কোনো সিম্পল پیشنট আমার হসপিটালে পেরিফেরি থেকে রেফারড হয়ে আসেনি যারা এসেছেন সবাই কমপ্লিকেটেড কারো আইসিইউ লেগেছে কারো আইসিইউ লাগেনি জনস্বাস্থ্যবিদেরা মনে করেন নগরায়নের ফলে জেলা শহরেও বাড়ছে ডেঙ্গুর বিস্তার সিটি কর্পোরেশনের বাইরের এলাকাগুলোতে মশা নিধনের তেমন সক্ষমতা না থাকায় বাড়ছে শঙ্কা মফসলেও এখন নগরায়ন হচ্ছে এবং ধরেন এই কন্টেনার প্লাস্টিকে নানা ধরনের গুলো এত বেশি সারা দেশ জুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে যে এর ফলে আগে যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ছিল 1 দেড় 2 কোটি সেটা এখন হয়ে গেছে 17 18 কোটি তার মানে আমাদের ডেঙ্গু সামনের দিনগুলোতে আরো বড় সমস্যা হিসেবে আসছে কীটতত্ত্ববিদদের ধারণা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডেঙ্গু বিস্তারে ভূমিকা রাখছে এডিস অ্যালোপিকটাস মশা জঙ্গলে বেড়ে ওঠা এই মশার বিস্তৃতি যদি বেড়ে যায় তবে গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে শঙ্কা তাদের বাঁশ কেটে থাকে রাখে যে গ্রামে বাঁশ কাটার জায়গায় যে অল্প পানি থাকে সেইখানেই এডিস অ্যালপোপিকটাস মশাটা হয় তবে এই মুহূর্তে আমাদের গবেষণা করে দেখা দরকার কোন মশাটির ভেক্টোরিয়াল ক্যাপাসিটি কত পার্সেন্ট আগস্ট সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আরও বাড়ার শঙ্কা কীটতত্ত্ববিদদের পাশাপাশি এবছর চৌষট্টি জেলাতেই ডেঙ্গুতে আক্রান্তের আশঙ্কা তাদের বনিব নে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের সবচেয়ে ভয়াবহ দুটি রোগ ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ সহজেই রোগ নির্ণয়ে এবার মসজিদ মন্দির সহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার মানুষকে সচেতন করতে জুমার খুতবায় যুক্ত হচ্ছে এই দুই রোগের প্রসঙ্গ একশো মসজিদে পাইলট প্রকল্পে সাফল্যের পর এবার দেশের সব উপাসনালয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্য সরকারের ফজলুল করিমের বয়স পেরিয়েছে চল্লিশ রক্তে সুগারের মাত্রা জানতে চান তিনি পরীক্ষায় দেখা গেল ডায়াবেটিস নেই তার নিয়ন্ত্রণে আছে ব্লাড সুগার এবার রক্তচাপ মাপার পালা যন্ত্র বলছে রক্তচাপ কিছুটা বেশি ফজলুলের নিয়ন্ত্রণে তাকে দেয়া হলো নানা পরামর্শ ফজলুলের ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ যেখানে পরীক্ষা হলো সেটি কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র নয় মসজিদ আর যিনি পরীক্ষা করলেন তিনিও কোনো স্বাস্থ্যকর্মী নন মসজিদের ইমাম তিরিশ মিনিট সকালে হাতে বসেন দুপুরে বিকালে হাতে তিরিশ মিনিট হাতে বসেন আর চিন্তা মুক্ত কথা না করছেন চিন্তা মুক্ত করা যাবে না এইটি কেরানীগঞ্জের ভাওয়াল জামি মসজিদের মতো দেশের একশো মসজিদে চলছে এই পাইলট প্রকল্প উদ্দেশ্য ইমামদের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো প্রজুমার দিন আমি খুদবার ভিতরে এই কোরআনে হাদিসের দৃষ্টিতে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা কি এ ব্যাপারে আমি আলোচনা করি সকালে তিরিশ মিনিট হাঁটতে বিকালে তিরিশ মিনিট হাঁটতে পরিশ্রম করতে বলি এবং খাবার সুষম খাবার খাইতে বলি এবং মিষ্টি জিত খাবার পরিহার করতে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই মহলার ভিতরে ভালো সারা বসছে ইমাম ছাড়া এলাকার একজন নারীকে দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ পরীক্ষার রিপোর্ট লিখিত সংরক্ষণ ছাড়াও আপলোড হয় সার্ভারে এ পর্যন্ত সেবা নিয়েছেন পঞ্চাশ হাজার মানুষ ইমাম সাহেবরা খুব ভালো ওখানে স্ক্রিনিং করতে পারছেন তারা মানুষজনকে বুঝাতে পারছেন এবং সেই রেসপন্সটা অনেক বেশি শুধু সেটা নয় তারা কিন্তু রেফার করে দিতে পারছেন তাদেরকে অ্যান্সিটি কর্নারে যাতে পরবর্তী সময় ডায়াগনোসিস চিকিৎসা এগুলো যেন ফ্রি পায় এদেরকে আমরা যদি ইউটিলাইজ করতে পারি ডায়াবেটিস হাইপারটেনশনকে প্রিভেনশনের জন্য প্রমোশনের জন্য এমনকি রেফারাল সিস্টেমের জন্য অনেক বেশি কাজ করানো যাবে ডায়াবেটিস নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে বিষয়টি যুক্ত হয়েছে জুমার খুদবায় আরবি ছাড়া বাংলা ও ইংরেজিতেও তৈরি হয়েছে খুদবা স্টিপ থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন প্রিভেন্ট করা সম্ভব শুধুমাত্র খাওয়া হাঁটার কথা এই কথার জন্য কিন্তু আমাদেরকে ডাক্তার নার্স তোমার ছেলে হেলথ ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ওই তোমার প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই এই রিলিজিয়াস লিডার তাদের ধর্মীয় স্থানগুলোতে যায় তারা যদি ওই জায়গাগুলোতে এগুলো বলতে পারে মানুষকে যদি মোটিভেট করতে পারে তাহলেই পারে তো তোমার রোগ প্রতিরোধ কিন্তু প্রান্তিক পর্যায়ে হয়ে যায় দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ ডায়াবেটিস এবং সাড়ে চার কোটির বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে হ
इंडिपेंडेंट न्यूज ढाका उजान ढल और टाना बिस्टी तस्तार पानी विपद सीमार ऊपर दिए प्रवाहित तो हो नद नदी पानी बेड़े लालमनिरटे तस्ता पारे प्राय दस हजार मानुष पानीबंदी पड़े पानी उन्नयन बोर्ड कर्मकर्ता जान शुक्रवार सकाले तस्ता नदी पानी विपद सीमार चल्लिस सेंटीमिटार ओपर दिए प्रवाहित तो होर आगे पानी चाप बाढ़ा बृहस्पतिवार सकाले खुले देवा तस्ता बारेजर सब कई गेट एदि लालमनिरटे सदर हाथीबान्धा आदितमारी और कलगंज उपजार नीचू एलिक रास्ता घाटो बसत बाड़ी तलिए बेड़े भोगान्ति क्षतर मुखे आम बीजतला बदाम सह विभिन्न फसल कूड़ीग्रामे धरला और दूधकुमार नदी पानी विपद सीमार ओपर दिए बैसे पानीबंदी जिलार नीचू एलिक प्राय दस हजार मानुष एदि के सुरमा नदी पानी कमते थे एखो तलिए आज सूनमगंज ताहिरपुर सड़क नद नदी पानी बृद्धिर विषय लालमनिरटे जोग दी सहकर्मी मजहारुल इसलम मजहारुल पानी बेड़े बना परिस तैर की आशंका रही है हाँ अपनी ठीक है पानी बृद्धिर कारण क्योंकि बना हार आशंका रही है गतकाल बृहस्पतिवार सकाल तस्ता नदी पानी विपद सीमार अतिक्रम कर और आज के सकाल विपद सीमार चल्लिस सेंटीमिटार ऊपर दिए प्रवाहित हे एक कारण क्योंकि लालमिनाटे जिलार पांच ट उपजार विभिन्न जो नदी तीरवर्ती इलाकागुलि रही है चलांचल रही है ये इलाकागुलि क्योंकि विभिन्न बाड़ी घर घर बाड़ीगुलूते पानी प्रवेश करते शुरू कर विभिन्न रास्ता घाट जो आगू क्योंकि डूबे गे ये क्योंकि मानुषे जन दुर्भोग बृद्धि पे गे और बना गतकाल आज के पानी बृद्धिर कारण क्योंकि चरांचल और नदी तीरवर्ती इलाकार जो आबादी फसल रही है विशेषकर जेटा बदाम रही है अनेक जगह विशेषकर रोपा आम जे बीजतलाजे रही है जरा मौसुमे रोपा आम चाषाबाद करत यह बीजतला सम्पूर्ण रूपे पानी से निम्जित रही है और निम्जित हार कारण क्योंकि क्षति क्षतिग्रस्त हो कृषक और ए पर्यत लालमिहट जरा बना क्षतिग्रस्त जरा परिवार रही है गत दुई दिन एर आगे जे साम्प्रतिक समय तस्ता नदी पानी बृद्धि पे और यह कारण जिला प्रशासन पक्ष प्राय एक सौ दस मेट्रिक टन जियार चाल बरद्द कर नगद चार लक्ष टा तर मध्य वितरण क्या अब्याहत रेखे से पानी उन्नयन बोर्ड जो बद रही है तस्ता नदी बद रही है इस समस्त देखाशनार जो तरा मनीटरिंग कमिटी गठन कर ता पर्यवेक्षण करते जाते को बनाय नदी भांगने को बड़ोधरण दुर्घटना ना घटते परे से कारण ता जिओ बस्ता बालुर बस्ता और बास ता मजूद कर स्थानीय जनप्रतिनिधि जरा रही उपजिला निर्वाह कर्मकर्ता रही प्रकल्प वास्तवन जरा कर्मकर्ता रही ता क्योंकि माठ पर्या क्ज कर जाते सर्वशेष सुरजगंजर कजीपुरे चार दिन व्यवधान जमुनार तीर संरक्षण बांधे आबो धस देखा दिए एक दिन नदी विलीन हो गए देशो मीटार बांध एर आगे शुक्रवार एक ही एलिकार बांधे त्रि मीटार धसे पड़े स्थानियों अभिजोग नदी के अपरिकल्पित भावे बालू तोलार कारण बांधे भांगन देखा दिए तब भांगन रोधे क्ज शुरू कर पानी उन्नयन बोर्ड बुधवार दिवागत रात सुरजगंज कजीपुर उपजिल मेघाई एक नम्बर स्पार बांधे भांगन देखा दे खबर पे पानी उन्नयन बोर्ड बृहस्पतिवार सकाल जरूरी भित बालू भर्ती बैग फेला शुरू कर नदी तीर संरक्षण बाधर का ड्रेजार दिए अवैध भाव बालू तुले बाधर ऊपर रखा भांगन देखा दिए अभिजोग स्थानीय नदी गभरता बस बालू उत्तोलन कारण होते बालू तोला तत्णिक भाव अनुमोदित बालू रखार पॉन्ट थे पॉन्ट गो के बहत्तर घंटा समय देवे बहत्तर घंटार मध्य सर तब उपजिला प्रशासन बालू तोलार कारण नये बर पानी बेड़े जावर नदी तीर बाधे भांगन देखा दिए जो भांगनटी हो मेघाईते से आसमें मूलत तो हे जमुना नदी प्रबल स्रोत और घूर्णवर्तर फले क्योंकि चिठी पवार पर क्योंकि बालू अपसरण करा शुरू करें क्योंकि एख पुरपुर उठते पर बाधर पास बालुर स्तूप रखा बार बार भांगन देखा दीचे दबी पानी उन्नयन बोर्ड अवैध बाली उत्तोलन एलिक सेगल थे ये जरूरत तैरि हो तो भांगन होता इमिडिएटलि तत्णा से जिओ बैग और जिओ ट्यूब डाम्पिंग भांगन प्रतरोधे व्यवस्था नहीं 
2011 বারো অর্থ বছরে 565 কোটি টাকায় সিরাজগঞ্জের সদর থেকে কাজীপুর পর্যন্ত যমুনার ডান তীরে 9 কিলোমিটার বাদ নির্মাণ করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সরবরাহ কম থাকায় বাজারে বেশিরভাগ সবজির দাম বাড়তি এছাড়া এখনো বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে কাঁচা মরিচ আলু এদিকে সোয়াবিন তেলের দাম লিটারে 10 টাকা কমলেও তার প্রভাব নেই বাজারে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে ঢাকা ও বগুড়া থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ওমর ওমর সোয়াবিন তেলের দাম 10 টাকা কমার পরও বাজারে এর প্রভাব পড়ছে না এটা কি বাজার তদারকির অভাবে হচ্ছে বলে মনে করছেন আর সার্বিক বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন সকাল থেকে কারওয়ান বাজারের বিভিন্ন জায়গায় সবজির বাজার এবং মুদিমালের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরেছি এবং খোঁজ খবর রাখছিলাম সেখানে কিন্তু বেশ কয়েকটি দোকানে আমরা খোঁজ নিয়েছিলাম সেইখানে কিন্তু কোনো ধরনের চিনি সরবরাহ কম এই মুহূর্তে বাজারে এই যাবৎকালের সর্বোচ্চ দামে চিনি বিক্রি হচ্ছে এখন একশো চল্লিশ টাকা করে চিনি বিক্রি হচ্ছে এর বাইরে সয়াবিন তেলের যে বিষয়টি বলছিলেন সেখানে কিন্তু আমরা কয়েকটি জায়গায় খোঁজ নিয়েছি একশো পঁচাশি টাকা এবং নব্বই টাকা দরে চিনি বিক্রি হচ্ছে তবে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আগের দরি যে সয়াবিন তেল বিক্রি করা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে বাজার তদারকির অভাব এবং ভুক্তা অধিকার যে সংরক্ষণ যে ভুক্তা অধিকার যারা তদারকি করেন তাদেরও কিন্তু সেখানে কোনো ধরনের মনিটরিং নেই বলছেন যারা এখানে ব্যবসায়ী আছেন এবং যারা ক্রেতা তারা তবে এই কয়েকটি মুদিমালের খুশির সংবাদ হচ্ছে কয়েকটি মুদিমালের দাম কিন্তু কমেছে যে জায়গায় আটা বিক্রি হতো আগে একশো তিরিশ টাকা সেই জায়গায় কিন্তু প্রতি দুই কেজিতে পনেরো টাকা কমেছে ময়দা একশো চল্লিশ টাকার জায়গায় কমেছে দশ টাকা এবং পেঁয়াজ কিন্তু পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হচ্ছে তবে কাঁচা মরিচের দাম একটু বাড়তি সেই জায়গায় দুশো আশি থেকে তিনশো টাকা বিক্রি হচ্ছে বেগুন আশি টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এবং এর বাইরে যে আলু গোল আলু সেই জায়গায় কিন্তু বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে পঞ্চাশ টাকা আলুর দাম কোনোভাবেই কমছে না তবে ক্রেতারা বলছেন এইভাবে দাম বৃদ্ধি করলে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা আছে তাদের জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হয় তবে ক্রেতারা যে বিষয়টি বলছেন যে যে পরিমাণ দাম বাড়ানো হয় এই বাড়ানো হওয়া পরে চার পাঁচ দিন দাম বাড়িয়ে তারপর যে দাম কমানো হয় সেটি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি থাকে যার কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে নির্ময়ের মানুষরা তবে মুদিমালের কিছু যে পণ্যের দাম কমলেও যে সবজির বাজারের দাম কিন্তু অনেক বেশি আমরা ষাট এবং আশি টাকার কমে কিন্তু কোনো ধরনের সবজি এখানে পাইনি তবে বিক্রেতারা যে বিষয়টি বলছেন তারা বলছিলেন যে সরবরাহ কমের কারণ এমনটা হচ্ছে তবে শীতকালীন সবজি টমেটোর কেজি কিন্তু আমরা পেয়েছি আজকে চারশো টাকা কেজি অর্থাৎ যেই টমেটো অন্যান্য সময় একশো দেড়শো টাকা পাওয়া যায় সেই টমেটো কিন্তু আমরা পেয়েছি একশো চারশো টাকা চারশো টাকা কেজি দরে তবে সবজির বাজার আজকের যে সবজির বাজার সেই সবজির বাজার কিন্তু অনেক বেশি এখন সব সবজির যে সরবরাহ বেশি থাকলেও কেন আসলে এই নিম্ন এত বেশি দামে সেটি আসলে এখন ভাবার বিষয় ওমর আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবার বগুড়া থেকে জানাবেন সহকর্মী জজিফ হোসেন জজিফ ওমর যেমনটা বলছিলেন ঢাকায় চিনির বাজারে একটা অস্থিরতা চলছে বগুড়ায় চিনির কি অবস্থা এবং দরের কি অবস্থা এবং সেখানে সোয়াবিন তেল আলু পেঁয়াজ সহ অন্যান্য দ্রব্যের কি অবস্থা দামের কি পরিস্থিতি এখন ঈদের আগে থেকেই আপনি জানেন যে সারা দেশের মতো বগুড়াতেও কিন্তু শাক সবজি থেকে শুরু করে অন্যান্য যে মশলা জাতীয় পণ্য ছিল প্রত্যেকটিরই কিন্তু দাম অস্থির অবস্থায় ছিল এখন চিনির যে বাজার সেই চিনির বাজার বগুড়ায় কিন্তু বিক্রি হচ্ছে একশো তিরিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় এছাড়া কাঁচা মরিচ যেটি বিক্রি হচ্ছিল কিছুদিন আগেও চারশো টাকায় সেটি কিন্তু আজকের বাজারে আমি দেখতে পেলাম যে এই সপ্তাহে দুশো আশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকায় এছাড়া অন্যান্য যে শাক সবজি রয়েছে সেগুলোর কিন্তু সরবরাহ কিছুটা কম রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি বিক্রেতাদের কাছ থেকে তারা বলছেন যে আসলে বৃষ্টি এবং যে সরবরাহ সেই সরবরাহটি কম থাকায় এই সবজির দামগুলো বাড়ছে বাড়তির মধ্যে যে সবজিগুলো রয়েছে তার মধ্যে ঢ্যাঁড়স পটল তারপরে হচ্ছে আপনার বেগুন এগুলোর দাম কিন্তু বাড়তি রয়েছে এছাড়া একটি বিষয় যদি আমার সহকর্মী ওমর ফারুক জানিয়েছেন যে টমেটো টমেটোর দাম কিন্তু আমাদের বগুড়াতেও কিন্তু তিনশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো আশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া অন্যান্য যে কাঁচা শাক সবজি সেগুলো কিন্তু মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও ক্রেতারা যেটি বলছেন যে তাদের আয়ের সাথে যে ক্রয়ের সমন্বয় সেটি কিন্তু তারা করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে বাজার মনিটরিং থেকে শুরু করে ভোক্ত অধিকারের এবং জেলা প্রশাসনের যে তদারকি টিমগুলো রয়েছে তারা যেন ঠিকমতো বাজার তদারকি করে সেই দাবি দাবি তারা করেছেন এবং বলেছেন যে কোনো ধরনের সিন্ডিকেট যাতে কেউ না করতে পারে কাঁচা মরিচ এবং পেঁয়াজের বাজারের মতো সেটিও তারা দাবি করেছেন
এদিকে বিক্রেতারা যেটি বলছেন যে আসলে সরবরাহ কম থাকার কারণে তাদের এই দামটি বাড়ছে এবং আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রেখি যে বগুড়ায় কিন্তু আপনি জানেন যে কাঁচামরিচের যে দামটি বেড়েছিল সেটি কিন্তু এখন অনেকটাই নাগালের মধ্যে চলে এসেছে ঢাকা ও বগুড়া থেকে আজকের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা রাশিয়ার হুমকি এবং পশ্চিমা মিত্রদের আপত্তির মধ্যেই ইউক্রেনে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো ক্লাস্টার বোমা বৃহস্পতিবার সিএনএন কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ভ্যালেরি শেরশেন জানান ক্লাস্টার বোমা হাতে পেলেও এখনো তা যুদ্ধে ব্যবহার করে নি ইউক্রেন তবে শতাধিক দেশে নিষিদ্ধ এই ক্লাস্টার বোমা সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে কিয়েভ সাত জুলাই ইউক্রেনের জন্য আশি কোটি ডলারের নতুন সামরিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করে বাইডেন প্রশাসন এর আয়তায় ইউক্রেনকে কয়েক হাজার ক্লাস্টার বোমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানানো হয় এর জবাবে পাল্টা হুমকি দেয় রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমা দিলে একই অস্ত্র ব্যবহারে মস্কো বাধ্য হবে বলে সতর্ক করেন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গে শৈগু যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপে আপত্তি জানিয়েছে যুক্তরাজ্য কানাডা জার্মানি সহ ঘনিষ্ঠ মিত্ররা যুক্তরাজ্যে বেতন বাড়ানোর দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাতটা থেকে মঙ্গলবার সকাল সাতটা পর্যন্ত পাঁচ দিনের ধর্মঘট চলবে বলে জানিয়েছে দেশটির ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস জুনিয়র চিকিৎসকদের ইউনিয়ন ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে তবে ইউনিয়নের এই দাবিকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মুদ্রাস্ফীতির কারণে বেতন বাড়ানোর জন্য শিক্ষক ও নার্স সহ বিভিন্ন পেশার সরকারি কর্মীরা ধর্মঘট করেছে এদিকে বিশ জুলাই থেকে একই দাবি নিয়ে আটচল্লিশ ঘন্টা ধর্মঘটে যাবে দেশটির জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকরা এরপর পঁচিশে জুলাই থেকে একই পথে হাঁটবে রেডিওগ্রাফাররা বেতন বাড়ানো সহ একাধিক দাবি নিয়ে ধর্মঘটের ডাক দিতে যাচ্ছেন হলিউড অভিনেতারা যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার রাতের মধ্যে আলোচনা সফল না হলে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে অভিনেতাদের ইউনিয়ন হলিউড অভিনেতা ইউনিয়ন সেগ আফট্রায় দেড় লাখের বেশি অভিনেতা যুক্ত রয়েছে ইউনিয়নের অভিযোগ এ বিষয়ে আগে স্টুডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করা হলেও স্টুডিও কর্তৃপক্ষ তাদের কথা শোনেনি এর আগে গত মে মাস থেকে ধর্মঘট শুরু করেন হলিউডের সাড়ে এগারো হাজার লেখক তুরস্কে দুই ওয়ান্টেড ব্যক্তিকে দেশটির হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সুইডেনের সুপ্রিম কোর্ট এর পরিপ্রেক্ষিতে সুইডেন জানিয়েছে দুই ব্যক্তির কার্যক্রমকে তারা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না তুরস্ক পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে সুইডেনকে সদস্য হওয়ার সম্মতি দেওয়ার পরই এমন রায় দেয়া হল এছাড়া এই দুই শরণার্থীকে তুরস্কের হাতে তুলে দেয়া হলে তারা সেখানে নিপীড়নের শিকার হতে পারে বলে রায়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে সুইডেনের সুপ্রিম কোর্ট এদিকে তুরস্কের দাবি এই দুই ব্যক্তি মার্কিন মুসলিম ধর্মগুরু ফেতুল্লা গুলেনের আন্দোলনে যোগ দেয় দেশটিতে দু সালে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের জন্য গুলেনকে দায়ী করে আসছে আঙ্কারা ভয়াবহ তাপ্রবাহে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল তীব্র গরমের সতর্কতার আয়তায় রয়েছেন এগারো কোটি পঞ্চাশ লাখের বেশি মানুষ এদিকে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র তাপদাহ ইতালির ফ্লোরেন্স রোম সহ দশটি শহরে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে দুর্ভোগ বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আগে সব রেকর্ড ভয়াবহ তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একাংশ যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র গরমের সতর্কতার আওতায় রয়েছেন এগারো কোটি পঞ্চাশ লাখের বেশি মানুষ পূর্বাভাস বলছে মঙ্গলবার অ্যারিজোনার রাজধানী ফিনিক্সে তাপমাত্রা ছাড়াতে পারে তেতাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অন্যান্য শহরে আটত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার পূর্বাভাস রয়েছে অ্যারিজোনা ছাড়াও সতর্কতা জারি করা হয়েছে নেভাদা ওকলাহোমা টেক্সাস এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় নেভাদার লাস ভেগাসে রোববার তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা উনিশশো এবং দুই সালের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসির তথ্য বলছে তাপপ্রবাহ সংক্রান্ত কারণে প্রতি বছর দেশটিতে প্রায় সাতশো মানুষের মৃত্যু হয় 
এদিকে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র তাপপ্রবাহ স্পেন ফ্রান্স গ্রিস ক্রোয়েশিয়া এবং তুরস্কের কিছু এলাকার তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ইতালির ফ্লোরেন্স রোম সহ দশটি শহরে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা ইতালিতে তাপমাত্রা আটচল্লিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে স্পেনে টানা কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা রয়েছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেশটির আন্দালুসিয়ানের কর্তৃপক্ষ চালু করেছে হটলাইন জুন মাস থেকে চালু করা এই হটলাইনে এখন পর্যন্ত চুয়ান্ন হাজার কল এসেছে বলে জানানো হয়েছে গত সপ্তাহে বিশ্বে টানা চতুর্থ দিনের মতো ভেঙেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় উষ্ণ স্রোত বা এলনিনো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রকৃতির এই বৈরূপ দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন বলছে দুই সালে তীব্র গরমে ইউরোপ জুড়ে মৃত্যু হয়েছে ষাট হাজারেরও বেশি মানুষের নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চাঁদের উদ্দেশ্যে আজ পাড়ি দেবে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান থ্রি স্থানীয় সময় শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় শ্রী হরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে এল ভি এম থ্রি রকেটের সাহায্যে মহাকাশে যাত্রা করবে চন্দ্রযান থ্রি দু সালে সফল অবতরণে ব্যর্থ হওয়া চন্দ্রযান টু এর ফলো আপ মিশন এবারের অভিযান ল্যান্ডারটি তেইশ অথবা চব্বিশ অগাস্ট চন্দ্রপৃষ্ঠে ভালোভাবে অবতরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে তারপর এখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু হবে চন্দ্রযান থ্রি চাঁদের পৃষ্ঠ বায়ুমণ্ডল নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে এ পর্যন্ত চাঁদে সফলভাবে অবতরণ করেছে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মহাকাশযান চন্দ্রযান ত্রি মিশন সফল হলে তালিকায় চতুর্থ দেশ হিসেবে যুক্ত হবে ভারত এই মিশনের মাধ্যমে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের কাজ চালানো হবে এই অংশেই থাকতে পারে পানি এখনো পর্যন্ত চাঁদের এই দিকটি নিয়ে গবেষণার কাজ চালায়নি বিশ্বের অন্য কোন দেশ মিরপুরের মতো সিলেটেও প্রস্তুত আফগানিস্তান বধের ফাঁদ উইকেটে বাউন্সের তারতম্য বুঝে নেওয়ার চেষ্টা হেড কোচের সে অনুযায়ী পরামর্শ দিয়েছেন সাকিবকে যা কাজে দেবে একাদশ সাজাতে চট্টগ্রামে শেষ ওয়ানডে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিলেটে নতুন চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় বাংলাদেশ বদলেছে ফর্মের বদল এসেছে অধিনায়কত্বে যেখানে টি টোয়েন্টি নিয়মিত অধিনায়ক সাকিব সামলাবেন দায়িত্ব টাইগার পোস্টার বয়ের নেতৃত্ব গুণে ওয়ানডে সিরিজ হারের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার সুযোগ সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সাফল্য পেতে বোলারদের জ্বলে ওঠা জরুরি যেখানে পেসারদের ওপর গুরু দায়িত্ব ডোনাল্ডের মন্ত্রে তাসকিন হাসান শরীফুলরাও উজ্জীবিত স্পিনারদের কাছেও ধারাবাহিক পারফরমেন্স প্রত্যাশা অধিনায়কের কোনো পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল কিংবা কাউকে নিয়ে আমরা চিন্তাও করছি না কিংবা আমাদের টিমও কোনো পার্টিকুলার একজন ব্যাটসম্যান অথবা বলারের উপর ভরসা করে নাই তো আমরা চাই যে আমরা একটা টিম পারফরমেন্স করি যেটার মাধ্যমে আমরা যেন জয়লাভ করতে পারি সিলেটের উইকেটে আধিপত্য থাকে পেসারদের একাদশে তিন পেসার খেলানোর সম্ভাবনা বেশি তাসকিন হাসান মুস্তাফিজ আর স্পিনে সাকিবের সঙ্গী মিরাজ সাত নম্বর পজিশনে শামীমের সাথে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকবেন আফিফ তবে কন্ডিশন বুঝে একাদশ সাজাবেন অধিনায়ক চ্যালেঞ্জ আসলে টি টোয়েন্টিতে অনেক বেশি এবং এই চ্যালেঞ্জটাই আসলে আমার এই ফর্মেটটাকে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং করে তোলে তো আমাদের সামনে অবশ্যই বড় একটা চ্যালেঞ্জ দুইটা ম্যাচ আছে কন্ডিশন নিয়ে আসলে আমরা খুব বেশি একটা চিন্তা করছি না এর সব থেকে বড় রিজন হচ্ছে দুই দলের জন্য এই কন্ডিশনটা সমান ওয়ানডের মতো টি টোয়েন্টিতেও দাপট ধরে রাখতে চায় আফগানিস্তান পেস স্পিন ভারসাম্যে স্বাগতিকদের চ্যালেঞ্জ কঠিন করতে প্রস্তুত আফগানরা বৃষ্টি সংখ্যা নিয়েও বিকল্প ভেবে রেখেছেন অধিনায়ক রশিদ খান পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের অস্বস্তি টি টোয়েন্টিতে মুখোমুখি নয় দেখায় ছয় হারের বিপরীতে তিন জয় টাইগারদের অতীত নিয়ে না ভেবে দলীয় সমন্বয়ে জিততে চায় সাকিবরা যদিও বৃষ্টি বাধায় পণ্ড হতে পারে সব পরিকল্পনা মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট মিরপুরে নারী দলের তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে ভারতকে চার উইকেটে হারিয়ে হোয়াইট ওয়াশ হেরালো বাংলাদেশ একশো তিন রানের টার্গেট দশ বল আগে টপকে যায় টাইগ্রেস্টা হোয়াইট ওয়াশ হেরানোর লড়াইয়ে ওপেনার সাথী রানি ফেরেন দশ রান করে 
ওয়ান ডাউনে নেমে মাত্র এক রান দিলারার অধিনায়ক নিগার করেন ১৪ রান মন্থর ব্যাটিংয়ে চাপ বাড়ে স্বাগতিকদের শামীম সুলতানার বিয়াল্লিশ রান এগিয়ে দেয় এদিন ফিনিশিংয়ে ভুল করেনি সুলতানা নাহিদারা এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে নয় উইকেটে একশো দুই রান করে ভারত অধিনায়ক হারমান প্রীতের ব্যাটে সর্বোচ্চ চল্লিশ রান জেমিমা রদ্রিগেজ করেন আঠাশ রান সফরকারীদের পাঁচ ব্যাটারকে এক অঙ্কে ফিরিয়ে রানের গতি আটকে দেয় বাংলাদেশ রাবেয়া নেন তিন উইকেট সুলতানার জোড়াশি এসিসি ইমাজিং এশিয়া কাপে হতাশার শুরু বাংলাদেশের উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার কাছে হার আটচল্লিশ রানে তিনশো পঞ্চাশ রানের টার্গেটে তিনশো এক রানে অল আউট হয় সাইফের দল টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে আট উইকেটে তিনশো উনপঞ্চাশ করে শ্রীলঙ্কা ওপেনার আভিস্কা ফার্নান্দোর সেঞ্চুরি আর মিনুদ ভানুকার ফিফটিতে বড় সংগ্রহ লঙ্কানদের ফার্নান্দো একশো চব্বিশ বলে করেন একশো তেত্রিশ রান ভানুকার ব্যাটে আসে সাতান্ন রান সৌম্য সরকার ও রিপন মন্ডল নেন তিনটি করে উইকেট জবাবে নাইম শেখ ও তানজিত তামিমের উদ্বোধনী জুটিতে আসে উনসত্তর রান জাতীয় দলের ব্যর্থতা টেনে নিয়েছেন নাইম আউট হন বাইশ রান করে ফিফটি তুলে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি তামিম আর তার ইনিংস থামে একান্ন রানে সর্বোচ্চ তিপ্পান্ন রান অধিনায়ক সাইফ হাসানের নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ম্যাচ কঠিন করে বাংলাদেশ সোমর বিয়াল্লিশ আর রাকিবুলের চল্লিশ রান হারের ব্যবধান কমিয়েছে ফিফা আন্তর্জাতিক নারী ফুটবলে নেপালের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ শেষ দিকে গোল হজম করে জিততে না পারার আক্ষেপ লাল সবুজে কমলাপুর স্টেডিয়ামে বল দখল ও আক্রমণে আধিপত্য সাবিনা কৃষ্ণাদের দুই প্রান্ত দিয়ে নেপালের রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করেন সঞ্জিদা তহুরারা তবে স্বাগতিকদের ভালোভাবে সামাল দেয় নেপাল নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আক্রমণে যায় সফরকারীরাও প্রথমার্ধ শেষ হয় গোল শূন্য সমতায় বিরতি থেকে ফিরে সাফল্য পায় বাংলাদেশ চৌষট্টি মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ব্যবধান দ্বিগুণ করার সহজ সুযোগ মিস করেন সাবিনা শেষ দিকে মনোযোগ হারিয়ে কপাল পড়ে বাংলাদেশের ম্যাচের একানব্বই মিনিটে সাবিত্রা ভান্ডারি সমতায় ফেরান নেপালকে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ রবিবার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মহাজগতের নতুন নতুন ছবি তোলার প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা এ উপলক্ষে বুধবার প্রকাশ করা হয়েছে পঞ্চাশটি নবজাতক তারার বিস্ময়কর ছবি ছবিগুলো তোলা হয়েছে রো অফিউচি নামের ক্লাউড কমপ্লেক্স থেকে যেখানে জন্ম নেয় নতুন নক্ষত্র মহাকাশ নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই মানুষের জানা সেই ক্ষুধা নিবারণে কাজ করছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষক বিজ্ঞানী সেই মহাকাশ অভিযানের অংশ হিসেবেই দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে মহাকাশে পাঠানো হয় জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দুই হাজার বাইশ সালের এগারো জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ধারণ করা প্রথম পূর্ণাঙ্গ রঙিন ছবি প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক সেই ঘটনার বর্ষপূর্তিতে বুধবার প্রায় চারশো আলোক বর্ষ দূরে পঞ্চাশটি শিশু তারা ছবি প্রকাশ করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বিজ্ঞানীরা বলছেন তারা জন্ম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছবিটি মাস্টারপিস The first year of Webb has been an amazing one, uh, showing us uh, that it's uh, capable of, of doing what James we built before. James Webb is the first time we built the first time. We built the first time we built the first time. We built the first time we built the first time. We built the first time we built the first time. We built the first time we built the first time. We built the first time we built the first time. From here out on Webb is going to be uh, from plans knowing how good the telescope is. ছবিগুলো তোলা হয়েছে রো অফিউচি নামের ক্লাউড কমপ্লেক্স থেকে যেখানে জন্ম নেয় নতুন নক্ষত্র নাসা বলছে অবিশ্বাস্য ছবিটি তারাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত ধাপকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে কিছু নক্ষত্রের চারপাশে দেখা গিয়েছে বলয় 
বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন নবজাতক নক্ষত্রগুলিকে ঘিরে গ্রহমণ্ডল গড়ে উঠছে ঠিক সূর্যকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রহমণ্ডলের মতো সূর্য এবং সৌরমণ্ডলে জন্ম হয়েছিল একইভাবে তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই